todos bienvenidos a un video más del cocinero Montoya y pues en esta ocasión voy a hacer los famosísimos tacos de birria o más que nada pues voy a hacer la birria con su jugo obviamente vamos a ver cómo nos quedan y pues miren aquí tengo una bola de carne estas son 6 libras así es como la venden y también aquí tengo 2 libras pero este es sopa esta perdón sopa eh, carne para sopa que esta usualmente pues tiene un poquito de grasa que eso es lo que vamos a ocupar para hacer los tacos con la grasita que salga de aquí aquí tengo dos libras más seis libras son ocho libras entonces esto voy a comenzar ahora sí que quitándole todo este eh, todo este nervio que no no sirve para nada se lo voy a quitar todo la voy a cortar en pedacitos, también esta la voy a cortar de ahí para que no esté tan grande. Y después les, les muestro que es la, el siguiente paso, porque esta receta la estamos haciendo desde cero. Miren, ya aquí tengo la carne picada, entonces ya la había lavado con anterioridad, así que ya no la voy a volver a lavar. También una cosa que les iba a decir, que la cantidad de chiles es dependiendo de qué tan rojo ustedes lo quieren o qué tan espesito quieran, el, el ahora sí que el consomé que va a salir de ahí. Puede ser que los dejen remojando un día antes, si es que tienen el, el pienso de hacer la birria, o los pueden hervir, cualquiera de las dos cosas. Entonces aquí rápidamente voy a ponerle jugo de limón, que este... Ahora sí que este tip me lo dio, bueno, no me lo dio, sino que yo lo miré con mi cuñado, Hugo, que vive en Minnesota. Él, yo miré que le ponía limón a la barba, a la, ahora sí que a la birria. Saludos para mi cuñado y para todos los de Minnesota también, <risa> para que no se sientan mal, ni unos ni otros. Y pues le voy a poner el jugo de dos limones para que se vaya penetrando o más bien para que le dé más sabor y le dé ese esa acidez que necesita la bar la birria entonces ahí está ahora solamente la voy a revolver la voy a poner a cocinar ya tengo una olla ahí en la estufa con un poco de agua. Entonces la voy a poner a cocinar ya. Para que vaya hirviendo y se vaya ablandando. Y pues la voy a dejar hirviendo ahí. Le voy a poner un poco de sal. Y ya después regreso con ustedes para enseñarles los demás ingredientes. Nos vemos ahorita. Pues miren amigos, ya aquí ya está hirviendo la carne. Ya hirvió casi por más de media hora. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a poner un poco de sal. Ya saben que de la sal que ustedes quieran. Nomás no le pongan mucho. Solamente para que la carne agarre la salecita. Y pues también aquí tengo un cuarto de vinagre blanco que le voy a adherir. Tengo una taza de, este es vinagre hecho en casa. Eh, si ustedes lo pueden conseguir, esto le da muy buen sabor también. También tengo una cerveza. La cerveza tiene que ser de la botella blanca, la que se ve que es transparente. No de botella café o eh, la, sí, la café. Exacto. Le voy a poner una cerveza. Yo se lo estoy dando, le estoy dando la receta a como yo estoy haciendo mi birria. Hay muchas recetas, pero yo se los estoy haciendo a mi manera. Aquí tengo seis hojitas de laurel. Aquí tengo siete pimientas, siete clavos y una pizca de comino. Y esto, aunque no lo crean, esto es mejorana. Yo la tengo plantada en una maceta, pero ya casi se me está secando. Pero pues como quiera sirve. Esa es mejorana. Y también aquí tengo tomillo, que también lo tengo plantado ahí en una maceta. 
entonces también este está fresco, es recién cortadito, también va para adentro, y entonces ya lo voy a dejar hervir con todas las especies y la cerveza, los vinagres, para que vaya agarrando la carne el sabor de todo esto. Y ya ahorita regreso con ustedes para decirles acerca de los chiles. Y pues miren, ya aquí voy a, a moler el chile. Ahí están los chiles guajillos. Se me olvidó, o más bien se me pasó, decirles que le voy a poner tres chiles pasillas. Y son cinco chiles de árbol. Eso son, eh, los chiles de árbol son, es solamente para darle un poco de, de picorcito al, al consomé. Y pues aquí tengo eh, media cucharadita de orégano, media cebolla, que ya le había cortado un pedacito. Tengo seis ajos y pues ya voy a moler todo esto de una vez para ponérselo a la carne y que vaya agarrando también el sabor del chile. Entonces le voy a ir adhiriendo todo esto. Voy a poner una parte de estos chiles porque luego no se me muelen bien todo. Entonces voy a moler una parte, pero ya saben lo que lleva principalmente de especies para moler este chile. Y en la misma agua que cociné los chiles o que los puse a remojar, voy a usar esa misma agua. Oh, tirando el agua. Permítame que se me tiró el agua por aquí. Bueno, ahora sí. Vamos a moler en la poderosa. Ya saben, la que pulveriza todo. Bueno, ya aquí está la primera parte molida. Pues como les dije, esto viene directo de la licuadora a la olla, porque no lo voy a, a licuar, porque recuerden que esa sale bien molido todo en esta licuadora. Entonces ya nada más voy a Perdón, creo que dije a licuar, no lo voy a colar. Eso fue lo que quise decir. Entonces, ya ahí ya le puse la primera parte. Entonces, voy a moler la otra parte de chiles que tenía. Pero a esta le voy a, le voy a poner un poco de sal. Ya para que el chile agarre el, ahora sí que el sabor también de la sal. Voy a poner un poco más de agua, o bueno, le voy a poner toda el agua. Voy a moler esto, se lo voy a poner, y ya lo único que vamos a hacer es dejarla hervir y hervir y hervir hasta que la. Pues miren, ya estuvo la birria, tardó más o menos tres horas y media, pero la carne está bien blandita. Entonces voy a, a tratar de sacar. ¿Dónde dejé el tenedor? Acá lo dejé. Bien, está bien blandita. Miren. Se arranca solita, casi básicamente. Esta carne es un poquito más dura, pero miren. Entonces quedó suavecita. Y pues aquí ya tengo yo un platito de consomé. Y esto pues obviamente se prepara con su cilantro, su cebolla y un poquito de limón. Y vamos a, bueno más bien, no vamos, voy a chequear el sabor a ver qué tal quedó. Oh, otra cosa que les iba a decir, si ustedes tienen tequila le pueden poner un poquito de tequila para que le agarre más sabor. ¿eh? Y... 
está para levantar muertos después de una borrachera. Bueno. Muy bueno. Entonces, como les dije que íbamos a hacer tacos de birria, pues les voy a hacer los tacos de birria. Y pues miren, aquí ya tengo un comal calientito. Aquí tengo la grasa de la, de la birria, que es la que vamos a usar para, eh, ahora sí que para ponerla ahí en el comal. Entonces vamos a tratar de calentar estas tortillas, no sirven casi, eh. ahí disculpen. Entonces voy a tratar de calentar solamente la pancita un poquito. Para poder ponerle el queso. Entonces ya que esté ahí. Solamente voy a llenar la tortilla con grasita. Y lo voy a poner en el comal. Le voy a poner el queso para que se le vaya derritiendo. Y pues ya la, básicamente la carne es la que vamos a partir ahora. Sin nada de jugo, que no se venga tanto jugo. Ya está la tabla. Y pues básicamente solamente hay que cortarla bien cortadita. Lo más chiquito que se pueda, ¿eh? para que no vayan a quedar muchos pedazos grandes en el taco. Bueno, ahí está con ese. Me olvidaron las tenazas. Entonces ahora le vamos a poner la barbacoa. Y pues también ya que estoy aquí haciendo estos ricos tacos. Quiero mandarle un saludo a mi sobrino Junior Montoya, que fue también quien me pidió esta receta. Y recuerden que también aquí le vamos a poner la cebolla y el cilantro antes de cerrarlos. ¿ok? Entonces ya les vamos a cerrar. Este es un tacote, amigos. Apenas si se pueden cerrar, ¿eh? ¿Qué más? Y ahí está, básicamente esos son los tacos. Los famosos tacos con queso. El queso pueden usar de, de su preferencia. Si tienen queso mozzarella, eh, quesillo Oaxaca. Es el de su preferencia. Ok. Voy a subir un poquito para que se acaben de calentar. Porque a mí me gustan un poquito doraditos. No me gustan tan suaves. Y ya si quieren, pues le pueden poner un poquito más de jugo. 
Hmm. La cuchara. Ahí está. Y pues básicamente eso es todo. Ya solamente es dependiendo qué tan doradito los quieran ustedes. Si los quieren más doradito los dejan más rato. Pero yo así ya los voy a sacar. Miren nomás, qué chulada. Y aquí ya tengo un poco de salsa también. Bueno, no un poco. Hice bastante salsa. Entonces voy a ponerle un poquito de salsa a mi taco. Un poquito de limón que me había quedado aquí. Y pues básicamente esto es todo. Aquí tengo el consomé que me acabo de servir. Y a disfrutar. Mm. Está bien caliente, ¿eh? por eso no lo puedo agarrar bien. Pero está riquísimo. Mm. Y pues bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Disculpen. Espero que se suscriban a mi canal. Que me sigan en mis redes sociales. Que le den like. Que compartan. Y pues de antemano saludos para todos. Y que se sigan suscribiendo. Y recuerden que nunca digas que no te gusta si no lo has probado. Y nunca digas que no sabes cocinar si no lo has intentado. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.